Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Sims. En el día de hoy les traigo un nuevo video de clutter, de pequeños objetos decorativos para decorar prácticamente todos los espacios de tu casa. Vayamos a conocerlos. El primer pack se llama Mellow Moods y trae objetos como para crear un espacio de relajación y meditación para tus sims. Entre las cosas que trae tenemos esta nueva alfombra redonda, un nuevo armario de madera, un nuevo mueble con estantes y un estante colgante, esta especie de sillón cama y en cuanto a objetos decorativos que es lo que nos importa tenemos esta planta para poner en un rincón esta estructura de madera con una velita para colgar en las paredes una estatua de Buda un plato con dos velitas unas velas un poco más altas y elegantes estos dos jarrones con flores esta otra vela un par de libros este pequeño cojín que funciona como mesa otra velita más puesto en una especie de vaso de cristal una bandejitas con aceites e inciensos una botella de agua y esta bandeja de madera en la cual podemos poner este plato que trae como una especie de vaso con té y miel que tenemos también en la versión por separado. Un pack muy lindo con muchos detalles. Muchos de estos objetos podés usarlo claramente en otro contexto que no sea el de meditación. Así que es un muy buen contenido para agregar a tu juego. El segundo pack se llama Fuel y es un conjunto de pequeños objetos decorativos para poner en las habitaciones de los más pequeños de la familia, de los niños e infantes. Entre las cosas que trae tenemos esta nueva mesita que tiene una escalera en miniatura, este otro estante para colgar en la pared que viene con un par de juguetes de madera en la parte de arriba, también tenemos este otro que viene con un par de cajas y para decorar nuestras paredes tenemos esta especie de perchero del que cuelgan diferentes objetos decorativos como un arco iris, una cabecita de un león y unos pompones, este otro del que cuelgan unos banderines, unas nubecitas y unas plumas. También tenemos unos estantes de madera en forma de casita. Este perchero de madera que también es un estante en el cual hay unas esculturas de unas montañas de madera y un portarretrato. Este otro que tiene colgada una pequeña carterita y unas estrellas de madera. Esta otra tabla en forma de casita del cual también cuelgan estas estrellas de madera que van a estar en todo el conjunto. Tenemos también estos estantes con diferentes juguetes decorativos. Podemos ver que hay toda una ciudad en miniatura armada en uno de ellos. Este pequeño reloj de madera en forma de nube. Estos otros apliques de estrellitas y nubes de madera. Otro pequeño estante con las guirnaldas de madera. Unos cuadritos con ilustraciones de diferentes animales. Más guirnaldas de estrellas. Están por todo el pack. Y este conjunto de tres estantes de madera con forma de casita. Eso sería todo en cuanto a decoración de pared. Pero este pack no se queda ahí porque también trae un montón de pequeños juguetes de madera. Como por ejemplo este set de tres conejitos. Esta casita de muñecas. Este autito en forma de jirafa. Un cohete. Un trencito. Unos autitos. Un helicóptero y todo un set de tren con sus vías, sus arbolitos y sus montañas y sus puentes para poner en el centro de la habitación. ¿Es este acaso el pack más completo con decoración para tus niños que te mostré alguna vez? Yo creo que sí, así que yo que vos no dudo y me lo descargo. Pasamos al tercer pack que también va por la misma onda para decorar los espacios de nuestros niños y en este caso el pack se llama Princess Nook y trae objetos con una temática de princesas y unicornios. Entre las cosas que trae tenemos esta especie de tienda de campaña con una onda medio circense, medio princesa. Esta pequeña mesita en forma de flor que la tenemos así o en una versión más baja. También trae unas cuantas guirnaldas de luces para decorar nuestras paredes y para apoyar en las mesitas. Esta escultura de un unicornio, una nueva lámpara, un nuevo sillón, un almohadón decorativo, una guirnalda en forma de conejitos, un set de libros de temática de unicornio, esta nueva caja de juguetes y un par de libros de cuentos que tenemos esta versión o esta otra que viene acompañada de un pequeño juguete de un unicornio. Un pack muy lindo, muy tierno, muy femenino, ideal para las más pequeñas de la casa. Pasamos entonces al cuarto pack que se trata del set de Vanilla Kitchen que trae objetos para decorar nuestras cocinas con una estética super cute y tierna. Entre las cosas que trae tenemos estas nuevas lámparas de pared en forma de florcita, esta otra pequeña mesita también en forma de flor, esta mesa como para picnic con unos almohadones en forma de florcitas y esta mesa de madera con unas sillas también con los mismos almohadones. Eso sería en cuanto a muebles, pero en cuanto a objetos decorativos que es lo que más trae, tenemos este jarrón con unas flores, esta velita en forma de flor, esta bandeja con un par de tazas y unos pancitos, estos vasos, este secaplatos, una olla, diferentes utensilios de madera para la cocina, esta pequeña cocinita portátil, una huevera, una tabla de madera con una olla, un libro de recetas, una nueva cafetera, una olla individual para poner sobre la cocina, tenemos también esta otra en forma de flor que viene acompañada de un cucharón de madera, una rosera, un pastel decorativo y estos pequeños bols también en forma de flor. 
Un pack muy pero muy lindo, muy adorable, que trae todo lo esencial para decorar tus cocinas. Y pasamos entonces al quinto pack del día de hoy, también uno de mis favoritos, que se llama Study in Style, que trae objetos para decorar nuestros escritorios. Entre las cosas que trae tenemos este set de libretas acompañadas de una virome, esta tablet con su lápiz digital, un par de gomas de borrar de colores, esta cajita con un par de libretas y un cactus encima, estos cuadritos para colgar en la pared con diferentes imágenes súper tiernas, esta lámpara de escritorio que tiene stickers y también funciona como un lapicero, este planner para colgar en nuestras paredes, un pequeño almanaque, un set que trae un crayón y una regla, una cajita con diferentes post-its, esta caja de metal llena de stickers que tenemos esta versión cerrada o también la versión abierta que nos muestra lo que trae dentro. Este set de libretas pero puesto de una manera un poco más prolija. Una bandeja con una tijera y un par de lápices. Estas dos libretas puestas de una manera un poco más desordenada pero cerrada. Estos tres marcadores en forma de patitas de gatitos, o sea, más tierno no se puede. Y el objeto estrella de este pack es esta nueva PC totalmente funcional. Un pack que trae realmente muchos objetos, yo tuve que usar el truco del Move Object para poder poner todo en un solo escritorio. Muchos de estos objetos son muy pero muy tiernos y estoy seguro que se van a morir de ganas de tenerlos en su juego. Y finalmente el último pack del día de hoy y del año entero, se trata del pack de Winterfest Wonders que trae objetos navideños para decorar nuestros espacios. Entre las cosas que trae tenemos estas velas rojas, esta casita de jengibre y unas cuantas esculturas de pinos de madera, esta escultura de un reno y esta de un señor con traje invernal, también trae estos cuadros para colgar a nuestras paredes, esta otra vela que el soporte tiene forma de luna, una bolita de nieve súper linda con el Freezer Bunny dentro, estas dos especies de escultura que creo que son árboles de navidad y estas otras un poco más grandes que creo que es un Papá Noel, un Rey Mago y el tercero no sé qué es. También trae esta planta con un par de adornos navideños colgando. Este set de regalos grandes también trae uno más pequeño. Esta escultura de cascanueces bastante grande que también viene en la versión un poco más pequeña. Una escultura de una planta vaca navideña. Esta bandeja con velitas y estos dos jarrones de galletitas. Qué mejor manera de terminar el año que con toda esta decoración para celebrar. El pack es muy pero muy completo e incluso hay un par de objetos que no se los pude mostrar porque no me entraban en el plano. Y bueno, eso fue todo por hoy y por este año como les dije, las próximas dos semanas me las voy a tomar de vacaciones y vamos a volver en enero. Recuerden que los links están en la cajita de descripción y en un comentario destacado y nosotros nos vemos en un próximo video.